শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শুরু করছি এটিএন বাংলা নির্বাচন বিষয়ক অনুষ্ঠান ইস্পাহানি ইলেকশন আওয়ার পাওয়ার্ড বাই ভিশন ইলেকট্রনিক্স আপনাদের সাথে আছি আমি জয় মামুন আজকেও আমরা নির্বাচনী বিভিন্ন খবরা খবর এবং তার বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব বিশ্লেষণ করব এই অনুষ্ঠানে স্টুডিওতে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন সাংবাদিক জায়দুল হাসান পিন্টু এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছেন ডক্টর মোজাম্মেল হক খান তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ডক্টর মোজাম্মেল হক খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জায়দুল হাসান পিন্টু আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু আজকের দিনের নির্বাচনী সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে দেখতে চাই দেখে নিতে চাই কয়েকটি টেলিভিশনের নির্বাচনী সংবাদ শিরোনাম আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনী শিরোনাম মহাজোটের হয়ে আটাশ আসনে ও একশো সাতচল্লিশটিতে উন্মুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জাতীয় পার্টি উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়র ভোটে যোগ্য হাইকোর্ট বলেছেন এই কথা বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে দ্বিতীয় দিনেও মনোনয়ন বঞ্চিতদের বিক্ষোভ এটি ছিল এটিএন বাংলার শিরোনাম এরপরে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের শিরোনাম প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে দুই জোটে জটিল সমীকরণ পৌর মেয়ররা পদত্যাগ না করলেও অংশ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন হাইকোর্টের নির্দেশ সরকারের হুকুমেই খালেদা জিয়ার মনোনয়ন বাতিল বলেছেন রুহুল কবির রিজভি ডিবিসি নিউজের শিরোনাম একমাত্র রাষ্ট্রপতি খালেদা জিয়াকে ক্ষমা করতে পারেন ওবায়দুল কাদের বলেছেন এই কথা জাপার প্রার্থী জোটগত উনত্রিশ জন এবং একক একশো বত্রিশ জন শরিকদের আটান্ন আসনে বিএনপির ছাড় এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের শিরোনাম শরিকদের ২৬ প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা দিল বিএনপি উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়র ভোটে যোগ্য হাইকোর্ট ঐক্যফ্রন্ট নেতা ডক্টর কামালের কর ফাঁকির অভিযোগ খতিয়ে দেখছে এনবিআর নিউজ টোয়েন্টি ফোর নৌকা প্রতীকে লড়বেন জাতীয় পার্টির উনত্রিশ প্রার্থী পৌর মেয়র থেকেই সংসদ নির্বাচন করা যাবে হাইকোর্ট একমাত্র রাষ্ট্রপতি খালেদা জিয়াকে ক্ষমা করতে পারেন ওবায়দুল কাদের সময় টেলিভিশন বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে পাহারা দিচ্ছে ছাত্রদল নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকটে বেসামাল বিএনপি ওবায়দুল কাদের বলেছেন এবং রুহুল আমিনের পদমর্যাদা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নয় এই ছিল আমাদের মোটামুটি নির্বাচনী শিরোনাম জায়দুল হাসান পিন্টু আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আলোচনা যদিও আমাদের সঙ্গে দুদকের কমিশনার আছেন তার কাছে আমরা পরে যাব আজকে মোটামুটি সক আজকে যেহেতু মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল সেই কারণে আজকে সব দল জোট এবং প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে এই প্রসঙ্গে আসলে আপনার কাছে জানতে চাই যে এবার জোট মহাজোটের বা ঐক্যফ্রন্ট মহাজোটের শরিকদের কাকে কি আসন দেওয়া হবে সেটি নিয়ে একটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমুল দর কষাকষি দলগুলোর ভিতরে ভিন্ন মত নানা রকম নানা মত আমরা দেখেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটি হলো সেই বেশ বিষয়ে আপনার একটু প্রতিক্রিয়া জানতে চাই দেখেন এটা এই আজকে যা দেখলাম এটাই এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত কারণ আর তো উপায় নেই তারপরেও কিন্তু কিছুটা রেস্ট থেকে যাবে যেমন ধরেন জাতীয় পার্টি আমি অফিসে দেখলাম প্রেস লিস্ট পাঠিয়েছে তাদেরকে নিউজেও দেখলাম আপনাদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের উনত্রিশ জনকে আওয়ামী লীগ ছাড় দিয়েছে তাই তো আসন দিয়েছে কিন্তু ইলেকশন কমিশনে আওয়ামী লীগ যে তালিকা দিয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে জাতীয় পার্টির আছে ছাব্বিশ জন মানে জন এখনও দর কষাকষির মধ্যে আছে হ্যাঁ তাই ওই জায়গায় আওয়ামী লীগও প্রার্থী দিয়েছে জাতীয় পার্টি দিয়েছে তো আবার শেষ মুহূর্তে বিএনপিও দুজন প্রার্থী চেঞ্জ করেছে মোর্শিদ খানকে দেখলাম সন্ধ্যার সময় চেঞ্জ করে দিয়েছে বিএনপির চট্টগ্রামের আসন থেকে তো এই জিনিসটা ইলেকশনের আমি মনে করি যে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে ইলেকশ ভোটের আগের দিন বা দু একদিন আগে বলে দিবে যে অমুক প্রার্থী না মূল এই প্রার্থী তাকেই সমর্থন দিও তারপরে ওভারঅল যদি বলি আমার কনসার্ন যে জায়গায় আমি যে সমস্ত জায়গায় নিয়ে কাজ করি আমি সেই জায়গায় এবার দেখলাম যে ধর্মভিত্তিক দল বা ইসলামী দল বা যাদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যাপক অভিযোগ হেফাজত ইসলামী তারা কি করছে সেটা যদি দেখেন হ্যাঁ সেটা দেখলাম এই পর্যন্ত আপনার উনত্রিশটি আসন ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি ছাড় দিয়েছে এর মধ্যে জামাত ইসলামীকে দিয়েছে বাইশটি বিএনপি দিয়েছে বাইশটি ওরা এখন আর জামাত আইনগতভাবে জামাতের প্রার্থী না আপনার যখন সংসদ গঠিত হবে তখন ওই প্রার্থীরা কেউ যদি জয়ী আসেন তাদেরকে বিএনপি দলীয় সংসদই বলতে হবে কারণ জামাত বলতে আর কিছু নেই এখন তারা বিএনপির সরাসরি প্রার্থী এলো বাইশ জন হেফাজত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত দুটি দল আপনার একটি হলো এই খেলাফত মজলিস আরেকটি হলো আপনার জমিয়তে উলামা ইসলাম এই দুটি দলকে আরও পাঁচটি আসন বিএনপি দিয়েছে তার মানে হলো সাতাশটি আওয়ামী লীগ দুটি আসন দিয়েছে বিএনপিরই এক সময়কার মিত্র আপনার তরিকর ফেডারেশন 
তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান আপনার মনে থাকার কথা যে আপনার উনি একসময় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন জামাত প্রশ্নে বিএনপির কাছ থেকে সে পদত্যাগ করে চলে আসে এরপরে আওয়ামী লীগ ঘরানার দিকে হাত মিলায় তো আমি যদি দেখি সব মিলিয়ে ধর্মভিত্তিক দল এই জায়গায় উনত্রিশটি আসন পেল এটা কিন্তু সংখ্যা কম না বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে ধারা এগুচ্ছে আমি আশা করেছিলাম এবার বোধ হয় একটু কমে আসবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা ছিল হেফাজত প্রীতি হ্যাঁ সেটা দেখলাম এখন নমিনেশন দেওয়ার সময় বিএনপি নমিনেশন দিল হেফাজতের হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আসলে আপনার কাছ থেকে আরও অনেক বিষয়ে শুনতে চাই এই প্রসঙ্গে আরও বেশি করে শুনতে চাই কিন্তু তার আগে একটি প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই যেহেতু আমাদের সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের একজন সম্মানিত কমিশনার আছেন নির্বাচন নিয়ে অনেক ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ডক্টর মোজাম্মেল হক খান আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনার কাছেই প্রশ্ন করতে চাই যে নির্বাচনের এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে একদম নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত অনেক ধরনের টাকার খেলা দুর্নীতি মনোনয়ন বাণিজ্য এরকম নানা অভিযোগ ওঠে এবং আরেকটি বড় অভিযোগ থাকে যে প্রার্থীরা যে হলফনামা দিয়ে থাকেন তাদের সম্পত্তির হিসাব সেটির সঙ্গে বাস্তবের অনেক ফারাক দেখতে পাই আমরা অনেক সময় তো সেই প্রসঙ্গে আপনার কাছে প্রশ্ন করব যেহেতু এই প্রসঙ্গটা এই এই দিনে আপনাকে আনার কারণ হচ্ছে যে আজকেই আমরা দেখেছি যে আপনাদের উদ্যোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্যোগে টিআইবির সহযোগিতায় আজকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতির বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে বাংলাদেশে আমরাও গণমাধ্যমে সেসব বিষয়ে সংবাদ প্রচার করেছি কিন্তু যেহেতু এখন সামনে নির্বাচন এবং নির্বাচনকে নিয়ে একটা বড় টাকার খেলা হয় এই টাকার খেলা বা এই দুর্নীতিগুলো আপনাদের দুদকের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কি না এগুলি মনিটর করা বা এগুলি পর্যবেক্ষণ করা বা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন কমিশন তাদের নিজস্ব আইন আছে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সব কাজ তারা নিজেরা করতে সক্ষম এবং তারা করে থাকেন দুর্নীতি দমন কমিশনের ব্যাপারে বলবো যে যেখানে দুর্নীতি সেখানে আমাদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার এবং আইনগত অধিকার আছে এখন আপনি যেভাবে নির্বাচনের সাথে দুর্নীতির একটা সম্পৃক্ততা খোঁজার চেষ্টা করছেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে আসলে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ এই নির্বাচন দুর্যোগ ওই অন্য কোনো ঘটনা ঈদ এইসবের সাথে সম্পর্ক নাই দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সারা বছর ব্যাপী আমরা আমাদের কাজ করি যেখানে দুর্নীতি থাকে সেখানে আমাদের তদন্ত কাজ এবং পরবর্তীকালে অন্য অন্য প্রতিকারমূলক কাজ এগুলো আমরা করে থাকি আপনারা নির্বাচনের ব্যাপারে যে কথাগুলো বললেন যে এখানে টাকার খেলা এবং সম্পত্তির হলফনামা এগুলো আমরাও দেখছি আমরাও পর্যবেক্ষণ করছি দুদক এগুলো সজাগ আছে এই বিষয়ে আপনারা জানেন যে আসলে এই সম্পত্তির হিসাব নিকাশ এইটি কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন বহু আগে থেকেই হয় কিন্তু সম্পত্তির হিসাব নিকাশ দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু এটি অনেকটা সাম্প্রতিক এটা খুব আগের কথা না ভোটারদের একটা অধিকার আছে যে তারা একজন যোগ্য সৎ লোককে তাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে চায় সেই কারণে একজন জনৈক ব্যক্তির রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে এক সময় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তাদের হলফনামা দিতে হবে তাদের সম্পত্তির একটা বিবরণ দিতে হবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় এখন এই হলফনামার কাজটি এখন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে তো এটি এই যেই হলফনামাটি যারা মনোনয়ন চাচ্ছে তারা দিয়েছে সেটি একটা ভালো দিক যে আমরা তাদের সম্বন্ধে জানতে পারছি এবং ভোটাররাও জানতে পারছে যেহেতু এই হলফনামা আপনার পাবলিক ডকুমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ওয়েবসাইটে দেওয়া হচ্ছে কাজে সবাই জানতে পারে এবং কেউ যদি সেখানে ভুল তথ্য দেয় তার নিকটতম লোকেরা যারা তার কাছের লোক তারা নিশ্চয়ই সেটি পরিমাপ করতে পারে মূল্যায়ন করতে পারে এবং তার সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে পারে এটি যখন অস্বাভাবিক ধরনের কোনো তথ্য মানুষ জানে অথচ সেটি হলফনামাতে নেই সেই বিষয়গুলো মানুষ মূল্যায়ন করতে পারে এটি গেল নির্বাচনে যারা ভোট দিবে ভোটারদের উপলব্ধির বিষয় এবং সেটা বিবেচনা করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেবে আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে আমরা এগুলো পর্যবেক্ষণ করছি আমরা নিশ্চয়ই যেখানে দুর্নীতির সাথে সংশ্লেষ পাবো সেগুলো আমরা 
মনিটরিং করব এবং ভবিষ্যতে আমরা প্রয়োজন বোধে সেগুলোর আমাদের আইনের আওতায় তদন্ত করে দেখব আমরা মনে করি যে দুর্নীতি দমন কমিশনের নিজস্ব কোনো बाउंड्री নেই যে যেখানে সে যেতে পারে না আইন এটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে আমাদের যেই ক্ষমতা কর্তৃত্ব দিয়েছে সেটি যাতে আইনানুগভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে এই যে ইলেকশন কমিশন যে হলফনামাগুলো প্রকাশ করে ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে আপনারা দুদক কারণ এটা নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে অনেক কথাবার্তা আছে যে হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেয় অনেকে এই দুদক কি এটা তদন্ত করে কে কি মিথ্যা তথ্য দিল সেটা প্রকাশ করবে কারণ আমার আমি একজন আম জনতা হিসেবে আমি উনি সত্য বললেন না মিথ্যা বললেন না আমার পক্ষে জানা সম্ভব সেটা আমাদের সেটা আমরা যদি নির্দিষ্টভাবে কারো ব্যাপারে আমরা অভিযোগ লিখিত আকারে পাই এবং সেটা আমরা কমিশনে বসব কমিশনে আমরা এটা তুরন্ত সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা কোন দিকে যাব অবশ্যই সেটা ব্যবস্থা নেব সব প্রণোদিত হয়ে করার সুযোগ নেই আপনাদের যে আপনারা দেখলেন 300 আসনে 2500 মানুষ তাদের হলফনামা দিয়েছে আমরা সবপ্রণোদিত তারা ওখানে সত্যি বলল না মিথ্যা বলল আপনারা যদি সবপ্রণোদিতভাবে পুরো চিত্র দিতেন তাহলে জনগণের সুবিধা হতো না না সেটি এখন আপনি নির্বাচনের যে একটা আবহ তৈরি হয়েছে এখন যদি আমরা ওই এখন না একজনের পরেই দেয় হলফনামা পরীক্ষা করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন নেমে যায় এটা একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে আমি মনে করি যে যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে যে কোনো সময় সেটা নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এটার জন্য কমিশনের তরফ থেকে অহেতুক উদ্গ্রীব হওয়ার কোনো কারণ নেই তবে নির্বাচন কমিশন যদি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অবশ্যই কমিশনের আমি একটু যুক্ত করি জায়দুল হাসান পিন্টুর প্রশ্নের সঙ্গে সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কথা আমরা কয়েকদিন আগে দেখলাম যে জাতীয় পার্টির महासचिव বদল হয়ে গেল এবং সেই বদল হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হলো যে মনোনয়ন বাণিজ্য নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি টাকা পয়সা নিয়েছেন বলে পত্রপত্রিকায় আসছে এবং অনেক সময় আমরা দেখি যে আপনারা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতেও নিজেরা অনুসন্ধান করেন বা তদন্ত করেন তারপরে মামলা রুজু হয় বা আপনারা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন তো এই রকম রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে যেগুলো নিয়ে পত্রপত্রিকা রিপোর্ট হয়েছে ভাঙচুর হয়েছে যারা টাকা দিয়েছেন তারা বিক্ষোভ করেছেন সেখানে এই রকম ঘটনার ভিত্তিতে আপনারা নিজের থেকে কোনো ধরনের কোনো উদ্যোগ নিতে পারেন কিনা আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে দেশের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের অর্থ নিয়ে যখন কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় রাষ্ট্রের সাথে নিজের সম্পর্কিত সেটা অবশ্যই দুদক দেখবে এবং এই ক্ষেত্রে যেটা আপনারা বলছেন যে পত্রপত্রিকা এসছে এটা আমাদের কমিশনে এগুলো নিয়ে ইনফরমাল আলোচনা হয়েছে আমরা যদি মনে করি যে এটা আমাদের সেরকম তথ্য আছে যেগুলো আরও খতিয়ে দেখা দরকার অবশ্যই কমিশন সেটা বিবেচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেবে আরেকটা সবশেষ প্রশ্ন এই বিষয়ে সেটি হচ্ছে যে হলফনামার কথা যেটি আমরা বলছি হলফনামায় একজন প্রার্থী ভুল তথ্য দিলেন এবং তিনি যদি মনে করেন যে ভুল তথ্য দিলেও আমার কোনো ধরনের কোনো মনিটরিংয়ের আওতায় আমি আসব না আমার কোনো শাস্তি হবে না তাহলে কেন একজন সত্যিকারের তথ্য দিতে উৎসাহিত হবে বা উদ্বুদ্ধ হবে সেখানে আইনগত ব্যবস্থাটি কি সেটি আপনার দুদকের হোক বা নির্বাচন কমিশনের হোক অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হোক আপনি দুদকের কমিশনার ছাড়াও আপনি প্রশাসনে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে এসছেন আপনার নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো জানা থাকার কথা না আমি তো মনে করি যে যেটি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নির্বাচন কমিশন দেখবে যেটি দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন দেখবে আমরা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়েও দেখতে পারি এবং অভিযোগ যদি আমরা পাই আপনারা যেটা বলছেন যে পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন তথ্য সেগুলো আমরা পর্যালোচনা করি আমরা যখন কোনো অভিযোগ পাই সেটা আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের একটা মানদণ্ড আছে যে কোন জিনিসগুলোকে আমরা অনুসন্ধানের জন্য নেব যদি অনুসন্ধানে নেওয়ার মতো উপযোগী উপাদান সেখানে থাকে অবশ্যই আমরা সেই ব্যবস্থা নেব জি ধন্যবাদ ডক্টর মোজাম্মেল হক খান আপনি আমাদের সঙ্গেই আছেন থাকুন আমরা আবারও হয়তো আপনার কাছে আসব কিছুক্ষণ পরে আলোচনা করছিলাম নির্বাচনী প্রক্রিয়া মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়েছে আজকে অ্যাপারেন্টলি যতখানি হওয়া সম্ভব মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে আমরা জয়দুল হাসান পিন্টুর কাছ থেকে শুনছিলাম যে বিশেষ করে তিনি যেটি বলার চেষ্টা করছিলেন আপনি আসার আগে যে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে জামায়াতকে বাইশটি আসন দিয়েছে এবং খেলাফত মজলিস এবং জমিয়তে কি জানি জমিয়তে উলামা আল ইসলাম তাদেরকে পাঁচটি আসন দিয়েছে বিএনপি সাতাশটি আসন বিএনপি বা ওই ফ্রন্ট ছেড়ে দিয়েছে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর জন্য অন্যদিকে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে 
দুটি আসন দেয়া হয়েছে তরিকত ফেডারেশনকে সেটিও এক ধরনের ধর্মভিত্তিক দল এই আলোচনাটা একটু সামনে আগাতে চাই আপনাকে নিয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে আমাদের যে বাহাত্তরের সংবিধান ছিল সেখানে একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল কিন্তু সময় পাল্টেছে এখন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল কিন্তু আমরা দেখি ইউরোপে তো দেখি পার্শ্ববর্তী দেশেও দেখছি বাস্তবতাটা একটু ভিন্ন কিন্তু এখানটিতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে ধর্মভিত্তিক দল যেখানটাতে রয়েছে আর জামাতকে যদি আমি একইভাবে দেখি তাহলে আমাকে একটু সমস্যা পড়তে হয় কারণ জামাতকে একটি ধর্মভিত্তিক দল কি না নাকি এটি একটি অপরাধী সংগঠন এখন এইটিই হচ্ছে একটি প্রশ্নের জায়গা যে আমরা জামাত ইসলামকে কিভাবে দেখছি দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানটাতে পিটু ভাই নিশ্চয়ই এগ্রি করবেন উচ্চ আদালত থেকে কিন্তু রায় দেওয়া হয়েছে জামাত ইসলাম নির্বাচন করতে পারবে না জামাত ইসলাম নির্বাচন করতে পারবে না যদি হয় তার মানে তার প্রার্থীরা তার সদস্যরা কেউ প্রার্থী হতে পারবে না কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই আইনটি বা এই আদেশটিকে ফ্রাস্ট্রেট করবার জন্য সে একই লোকরাই ব্যাকডোর দিয়ে অন্য রাজনৈতিক ব্যানারে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তাহলে আমি কি করছি আমি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছি আবার যে বিচারিক প্রক্রিয়া যে আইনি প্রক্রিয়া সেটি প্রতি এখানটিতে নির্বাচন কমিশনেও তাদেরকে স্ক্রিনিং করা জায়গা রয়েছে এবং এটা নিঃসন্দেহে আদালত অবমাননার সামিল যেখানে থেকে আমরা সরাসরি বলতে শুনছি যে আমরা এতজন জামাত ইসলামকে এতজনকে পঁচিশ জনকে ছাব্বিশ জনকে বা বাইশ জনকে এই আসন আমরা তাদের সাথে শেয়ার করব কারণ যেখানে আদালত যখন বলছে দল নির্বাচন করতে পারবে না মানে দলের কোনো লোক নির্বাচন করতে পারবে না এখনও পর্যন্ত তো তারা তাদের দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি তারা সেই দলই আছে কিন্তু আরেকটি প্রতীক দিয়ে আরেকটি রাজনৈতিক দলের ব্যানারে তারা নির্বাচন করছে সেখানে আবার এই জায়গাটিতে আবার মানে আপত্তির জায়গাটা খুব বিশেষ করে আর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে যেটি আমি প্রথমেই বললাম যে বাস্তবতা জায়গাটি হচ্ছে যে আসলে আমাদের ওই অর্থে সরাসরিভাবে বাহাত্তরের সংগঠনের সংবিধানের মতো তো মারা করা নেই শুধুমাত্র আর্টিকেল টুয়েলভ আর ধর্মীয় স্বাধীনতা জায়গায় ধর্মীয় দল করবার সামাজিক দল করবার জায়গাটি রাজনৈতিক দল করবার পথে এখনই তো খোলা রয়েছে এখন যে বিষয়টিতে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আসন ভাগাভাগি শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক দল তো নয় মহাজোটের মধ্যে জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি ইটসেলফ একটা আলোচনার বিষয় একটা কথা ছিল পরে আপনি শুরু করেন আচ্ছা বলেন নেই আচ্ছা কারণ এগুলোর পরে এগুলোর আলোচনা আসে না কখনো ধরেন এই যে ইলেকশন কমিশন বা সরকার এটা কিন্তু ইচ্ছা করে হলফনামাটা দিচ্ছে তা না এটা হাইকোর্টের মধ্য দিয়ে মানে আন্দোলন করে এক রকমের আন্দোলন বলতে অ্যাক্টিভিজম করে হাইকোর্ট থেকে জাজমেন্টটা বের করে আনা হয়েছে তাই তো তারপরে আর স্বেচ্ছায় দেয় হয়েছে তো আমি বলছি যে এইটা যে সত্যি না মিথ্যা দিল এইটারও একটা তদন্ত হওয়া উচিত এটা আমি অভিযোগ করব ধরেন আজকে তিনশো জন এমপি নির্বাচিত হয়ে যাবেন ওয়ান ফিফটি ওয়ান যেভাবে সরকার হয়ে গেল তো উনি মন্ত্রী হয়ে যাবেন হ্যাঁ ওনাদের মধ্যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবে তো কে মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওই ধরনের অভিযোগ করতে যাবে সো এটা দুদকের আমি মনে করি দুদকের উচিত দুদকের মতো করে এই প্রার্থীদের হলফনামাটা নিজেরাই পরীক্ষা করুক সময় লাগুক এটা এমন না যে দুদক তো করবেই কিন্তু কথা আমার প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনই কেন করবে না যেহেতু নির্বাচন কমিশনে আপনি তথ্যটা জমা দিচ্ছেন আইনগতভাবে আপনি নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়বদ্ধ নির্বাচন কমিশনের সেইটা আমি বলতাম পরে কেন আমি বলি নির্বাচন কমিশনের সেই আপনার ম্যান পাওয়ারও নাই নির্বাচন কমিশনের সেই এক্সপার্টিজম এখন গড়ে উঠে নাই যখন উঠবে তখন এই কাজটা নির্বাচন কমিশনকেই বলবো করতে এখন যেহেতু আমার এসিসি আছে এখন আমার এনবিআর আছে হ্যাঁ এরা এরা তো সরকারি প্রতিষ্ঠানই এরা একটা করে জানান দেখ যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা এটাও পাবলিক করে দেওয়া উচিত আমি মনে করি আচ্ছা ব্যস্ত আইনগত দিক থেকে ধরেন এটি এই প্রক্রিয়াটি বা এই পদ্ধতিটি তো হয়েছে স্বচ্ছতা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জবাবদিহিতা জনগণের কাছে জিনিসগুলি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য এখন আমি হলফনামা একটা দিলাম সেটি সত্যি না মিথ্যা সেটি যাচাই করা হলো না সংসদের পর সংসদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা জানতেও পারছি না যে এই নবম সংসদে বা অষ্টম সংসদে যে হলফনামা আমরা দেখেছিলাম সেগুলি সত্যি কিনা এটি তাহলে যাচাই করার পদ্ধতিটি কি হওয়া উচিত না ওটা তো দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটা এটা কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না যে নির্বাচন কমিশনের লোকবলের অভাব কারণ হলফনামার একটি ব্যাপার শুধুমাত্র এটা তো হচ্ছে জনগণের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা এবং আমি এটা একটা মানে ওথ নিয়ে বলছি যে এই তথ্যগুলো আমি দিচ্ছি সত্য দিচ্ছি এখন এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে 
পারে না যে লোকো বল নাই দেখে এটা করতে পারছি না আমাদের মেকানিজম বের করতে হবে আমাদেরকে দরকার হলে এটা তথ্য সংগ্রহের জন্য আলাদা রিক্রুট করে দিতে হবে আলাদা কাও কারো কাছে কাজটা দিয়ে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এটা বের করতেই হবে এই কারণে যে এবং যেটা পিটু ভাই একটু আগে বলল যে এক সময় কিন্তু এরা আবার ক্ষমতা মানে একটা পজিশনে চলে গেলে কিন্তু আমি কাজটি করতে পারবো না বা অতীতের কারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে এটা কিন্তু একটা ক্রিমিনাল অফেন্স ইট সেলফ মানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করা চাইতেও কিন্তু এটা হচ্ছে যে মানে আমরা এটা কিন্তু জানি যে ইটস ইটস এ সেলিং পয়েন্ট আমি যখন বলছি যে এই প্রোডাক্টের এটা হচ্ছে সেলিং পয়েন্ট এই এই জিনিস আছে এটা যদি একটা টেলিভিশন হয় বা এটা একটা ফ্রিজ হয় তার এই এই বৈশিষ্ট্য আছে এবং পরে যদি সেই বৈশিষ্ট্য না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটা একটি ক্রিমিনাল অফেন্স সিমিলারলি প্রার্থী যখন এসে বলছে এটা আমার তথ্য এটাই আমার সমস্ত বর্ণনা সেখানে যদি মিথ্যা থাকে সময় লাগুক এক মাস সময় লাগুক দু মাস লাগুক তিন মাস লাগুক যেই মুহূর্তে তথ্য বের হবে তখনই যদি স্টেপ নেওয়া হয় তাহলে কি হচ্ছে ভবিষ্যতে যারা আসছেন ভুল তথ্য দিতে বিরত হবে আচ্ছা একটা জিনিস জায়দুল হাসান আপনি যেটি বললেন যে লোকবল নেই কিন্তু আমরা তো জানি যে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র টিকে থাকার ক্ষেত্রে মানে প্রার্থীতা টিকে রাখার জন্য তাদের অনেকগুলো পরীক্ষা দিতে হয় ঋণ আছে কি না অমুক আছে কি না তমুক আছে কি না এমনকি টেলিফোন বিল বাকি থাকলেও ক্রেডিট কার্ডের বিল বাকি থাকলেও প্রার্থীতা বাতিল হয়ে যায় সেটি যদি ইলেকশন কমিশন যাচাই করার যোগ্যতা রাখে তাহলে এটি কেন রাখবে না এটা আমি কেন বলছি যে আপনার লোকও বলনে এখন পারবে না এটা তার মানে এই না যে তাদের দায়িত্ব থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে আমি বলছি এই মুহূর্তে তারা পারছে না যখন লোক এটা আলটিমেটলি ইলেকশন কমিশনেরই কাজ তার একটা উইং করতে হবে কিন্তু আপনি যেটা বললেন এটা সিআইবি রিপোর্ট নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তারা আগে থেকেই তালিকাটা নিয়ে নেয় কে কে ঋণ খেলাপি হ্যাঁ কে কে বিল খেলাপি আগে থেকেই তালিকাটা পায় কিন্তু ইলেকশন কমিশনের এই হলকনামার মধ্যে আট ধরনের তথ্য দিতে হয় হ্যাঁ তার এখন কোন মামলা আছে এটার সঙ্গে আমার অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসকে কমিউনিকেট করতে হবে পাবলিক প্রসিকিউটর কমিউনিকেট করতে হবে অতীতে কি মামলা ছিল সেটাও উল্লেখ করতে হয় হ্যাঁ তার আয় ঠিক আছে কি না হ্যাঁ তার সহায় সম্পদ ঠিক আছে কি না এই এটা শিক্ষাগত যোগ্য হ্যাঁ শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার বোর্ডকে আপনাকে কমিউনিকেট করতে হবে ইউনিভার্সিটিগুলিকে এখানে তো সো এটা কিন্তু এমন না যে আপনি চাইলেন একদিনে হয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনার একটা সেল থাকে কারণ ওই আট ধরনের তথ্য কোথায় কোথায় এটা তো আমরা জানতে জায়গা খোঁজ আমরা তো জানতে খুঁজতে হবে সো সেই জায়গা এটা যদি একটা ডাটাবেজের মতো যদি তৈরি করে ফেলা যায় খুব কঠিন কাজ না কিন্তু এই যুগে এই ডিজিটাল যুগে হ্যাঁ যে আমি সার্চ দিব বেরোয়ে আসবে হ্যাঁ ওই অ্যাক্সেসটা ইলেকশন কমিশনে থাকতে হবে আমি বলছি এখন যেহেতু নাই এখন এসিসি বা এনবিআর চাইলে কিছু ধন্যবাদ আমরা একটু আসন ভাগাভাগির আলাপে যেতে চাই মহাজোট এবং ঐক্যফ্রন্ট তুলেন আফরোজ যে যে আমরা দেখেছি যে কীভাবে আসন ভাগাভাগি হয়েছে জামায়াতের কথা আমরা বলেছি ঐক্যফ্রন্টের ক্ষেত্রে খেলাফত মজলিস দুই এলডিপি পাঁচ কল্যাণ পার্টি এক বিজেপি এক জমিয়তুল উলামা ইসলাম তিন জাতীয় পার্টি কাজী জাফর দুই এবং লেবার পার্টি এক এই হচ্ছে মোটামুটি শরিকদের জন্য মহাজ কী বলে ঐক্যফ্রন্টের আসন ভাগাভাগি আমরা মহাজোট প্রসঙ্গেও আসবো আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে না এটা হচ্ছে ঐক্যফ্রন্টের মানে নির্বাচনের একটা পরিবেশ আনার জন্য জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যখন সামনে এগিয়ে আসলো আমাদের কাছে খুব ভালো লাগলো আমরা খুব খুশি হলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা নির্বাচনের পরিবেশ গড়ে উঠলো সব কিছু কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট আলটিমেটলি যেই জায়গায় নিয়ে গেল এবং সেটি হচ্ছে বিশ দলের মধ্য দিয়ে জামাতকে টেনে নিয়ে এসে যেভাবে করলো যে এটা অনেকটা আমার কাছে মনে হয় ওই যে হাতির দাঁতের মতো আর কি যে হাতির কিন্তু দুটো দাঁত থাকে দেখার সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বলছে যে আমরা জামাত হলে কিন্তু কোনো দিন আমরা ঐক্য যাব না কিন্তু আলটিমেট হ্যাঁ এবং পরে কিন্তু হাতির যে খাওয়ার দাঁতগুলো সেগুলো কিন্তু হাতির যেটা দেখায় সেটা কেউ দেখতে পায় না এখন ভাগাভাগি ভোটের রাজনীতিতে যেটা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের একটা ইকুয়েশন দিয়ে করেছে কিন্তু এখানটাতে আলটিমেটলি জয় পরাজয় প্রার্থিতা সব কিছু মিলিয়েই তো হবে মার্কায় ভোট যায় এরাও যেমন সত্য আবার একই সাথে কিন্তু প্রার্থীর উপরেও কিন্তু নির্ভর করে যে কে জয় পরাজয়ের দিকে যাবে সুতরাং এখানটাতে জামাতের কাছে ছাব্বিশটার মতো বাইশটা বা তারা বলছেন বাইশটা এবং তারা জামাতটা আজকে আজ পর্যন্ত অফিসিয়ালি আছে দেখো এই বাইশটি জায়গায় আসলে আমরা কি দেখতে পাবো এটাও কিন্তু আমাদের দেখবার মতো একটি বিষয় রয়েছে যে শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে নাকি আদর্শিক জায়গা থেকে জনপ্রিয়তা এখানে আছে আপনার জনপ্রিয়তা বলেন আদর্শ বলেন এইবারের নির্বাচনে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে আপনি শুধু এইভাবে চিন্তা করে
জামাতের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন মানে আপনি ধানের শীষে ভোট চাচ্ছেন মানে তো জামাতের প্রার্থীকেও বলছেন তাই না মান্না সাহেব আপনার জামাতের প্রার্থীকে ভোট দিতে বলছেন মানে এখন আর রাগ ঢাকের কিন্তু বিষয় নাই আগে যে একটু পেছনে বা দূরবর্তী সম্পর্কের বিষয় ছিল এখন সেই আর দূরবর্তীটাও নাই এই জায়গাটা আমি মনে করি যে আদর্শ বলেন নৈতিকতা বলেন এখন আর এই জায়গাটা আপনি বলতে পারেন না যে এটা আদর্শিক বিষয় বা এটা আমার নৈতিকতার বিষয় এটা স্রেফ আপনার আওয়ামী লীগকে হারানো বলেন বা ক্ষমতায় যাওয়া বলেন বা আমাকে পার্লামেন্টে যেতে হবে নাহলে মা যেই লোক সারা জীবন আপনি জামাতের বিপক্ষে কথা বলে আসছেন আজকে তার পক্ষে ভোট চাচ্ছেন এই বিষয়টা আমি আমি যদি মহাজোট প্রসঙ্গে আসি মহাজোটের আমরা দেখেছি যে জাতীয় পার্টিকে আটাশটি আসন দেওয়া হয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি পাঁচ জাসদ তিন তরিগত ফেডারেশন দুই বাংলাদেশ জাসদ যেটি অন্য জাসদ সেখানে এক বিকল্প ধারা বাংলাদেশ তিন এবং জাতীয় পার্টি জেপি দুই এই যে যে মানে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জাতীয় পার্টি বোধ হয় এটা তো এই এই বন্টনটিকে আর জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে যেটি আমি একটু আগে বলছিলাম যে জাতীয় পার্টি ইটস সেলফ একটা আলোচনার বিষয় কারণ জাতীয় পার্টি মহাজোটের শরিক হিসেবে আটাশটি জায়গায় মনোনয়ন দিয়েছে তাদের প্রার্থী আবার শরিকের বাইরে এসে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি দিয়েছে একশো বত্রিশ না তেত্রিশ এরকম প্রার্থী তারা লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে কিন্তু সেখানে নৌকাও থাকবে খুব ঢাকা শহরেই সেটি ঢাকা সতেরো গুলশান আসনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ লাঙ্গল নিয়ে নির্বাচন করবেন আবার মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে সেখানে ফারুক নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন এটা আমি মানে কনফার্ম না না মানে কথা না 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 আমি বলছি যে কথাটা বলছি এটা পুরোটাই অনুমান কারণ জাতীয় পার্টি তো ধরেন রাত দিনে ডিসিশন চেঞ্জ হয় এমনও মানে চিন্তা আছে কি না যে কোনো এক সময় ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপি কেউ একজন নির্বাচন থেকে উইড্র করল তখন একতরফা নির্বাচনটা যেন না হয় জাতীয় পার্টিরও একশো বত্রিশ জন প্রার্থী রয়ে গেল মানে আন্নালে আমি আর কোনো কারণ দেখি না শুধু জাতীয় পার্টি না আমি জাসদের যে দেখলেন নৌকা প্রার্থী আছে নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনজন জাসদের আবার আরও পাঁচজন মশাল নিয়ে নির্বাচন করবেন হ্যাঁ মানে আলাদা আরও নির্বাচন করছেন কেন করবেন আপনি আপনার বলেন একই জোটে আছেন সেই জোটের বাইরে একশো বত্রিশটা আসনে আপনি কেন নির্বাচন করছেন না এর আগে দরকার সাগুসিটা কি আমরা যেহেতু জাতীয় পার্টিকে নিয়ে অনেক ধরনের কথা বলি মানে আপনি যেটি বললেন যে দিনে এক রকম রাতে আর এক রকম সিদ্ধান্ত জাতীয় পার্টি তো সরকারেও আছে বিরোধী দলেও আছে সরকারের ভিতরে তারা মহাজোটের শরিক হিসেবে মন্ত্রী আবার সংসদে বিরোধী দল সরকারই আছে ওটা তো করে একটা ওই কাগজের হিসেবে তো সরকারেও আছে বিরোধী দলেও আছে তো এখানেও মহাজোটের অংশ হিসেবে সরকারের প্রার্থী আঠাশ জন আর বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে ওই যে একশো বত্রিশ জন সেটিও হতে পারে তবে সংখ্যার যে অবস্থা তাতে আমার মনে হয় যে মানে যদি মানে ইলেকশন তো এখন আমরা বলতে পারি না মানে যদি মহাজোটে জয় আসে তারপরেও আর কি হ্যাঙ্গিং পার্লামেন্ট হবে না এটুকু আর কি আমরা আমি আশা করতে পারি মানে হ্যাঙ্গিং পার্লামেন্ট আমাদের জন্য খুবই খুবই একটা সম্ভাবনা ওই একেবারেই আমাদের কাছাকাছি গিয়েছিল ছিয়ানব্বই সালে কিন্তু এখন আমরা মনে হয় যে কোনো কাজ করা যায় না কোনো কিছু হবে না আরেকটা সমস্যা হবে ধরেন আপনার মানে আশঙ্কার কথা দিয়ে বলি হ্যাঙ্গিং হবে না যদি হয় হ্যাঁ এর আগে যেমন ধরেন নাইনটি ওয়ানের পার্লামেন্টটা যদি ধরেন বিএনপি আসন পেল একশো চল্লিশটা হ্যাঙ্গিং পার্লামেন্টের একটা স্কোপ ছিল তারা জামাতকে সাথে নিয়ে সরকার গঠন করল নাইনটি সিক্সে আপনার একশো সাতচল্লিশটা আসন পেল আওয়ামী লীগ হ্যাঁ পরে স্বতন্ত্র নিয়ে একশো পঞ্চাশ হলো আসম রবের একটা আসন নিয়ে আসন নিয়ে একশো একান্ন হলো এরপরে কিন্তু ল্যান্ডস্লাইড দু হাজার একেও হলো দু হাজার আটে হলো এবার যদি ধরেন এমন একশো চল্লিশটা বা একশো পঁয়ত্রিশটা এরকম হয় তাহলে কিন্তু আপনি দল পাবেন না আরেক দল এসে যে আপনাকে কারণ এখন তো কারণ মধ্যবর্তী কিছু নাই এখন সব ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট জামাতের ছাব্বিশ জন বা বাইশ জন বেরোয়ার সুযোগ নাই কারণ এরা জামাতের না অফিসিয়ালি বিএনপির ক্যান্ডিডেট নাগরিক ঐক্য যেটা মান্না সাহেবরা যে চারটা না পাঁচটা আসন দেখছেন এরা কিন্তু পার্লামেন্টে কাগজে কলমে কোথাও নাগরিক ঐক্য নাম লেখা থাকবে না দলের বিএনপির প্রার্থী হিসাবেই পরিচিত হবেন এরাও বেরোয় আসতে পারবেন না একমাত্র সুযোগ থাকবে আমি যা দেখলাম গণফোরাম না গণফোরামও পারবে না কারণ ধানের শেষ প্রতীক হ্যাঁ তারা হুইপিংয়ে পড়ে যাবে ইয়ে আপনার এই সুযোগটা আছে এল ডিপির একজন সেটা হলো আপনার কর্নেল ওলি ওলি তার দলের বাকিরা এটাও এটাও সুবিধাবাদের রাজনীতি তিনি নিজে ছাতা নির্বা মার্কা নির্বাচন করবেন তার দলের প্রতীক নিয়ে তার অন্য প্রার্থীরা মনে করছে ধানের শীষ না পেলে হয়তো জিতব না অন্য প্রার্থীরা আবার ধানের শীষ করবেন একই দলের কিন্তু দুই প্রতীক হচ্ছে এখানে 
হ্যাঁ তো সো আপনি ওখানে দুইশো নিরানব্বই জনই ধানের শীষ নিয়ে ভাগাভাগির সুযোগ নেই ভেঙে যে এইদিকে সাপোর্ট দিবেন আওয়ামী লীগের জাতীয় পার্টি যেতে পারে ওইদিকে হ্যাঁ জাতীয় পার্টি যেতে যেগুলো লাঙ্গল দিয়ে করছে তারা তো কিন্তু জাতীয় পার্টির লাঙ্গল নিয়ে যারা নির্বাচন করছেন মহাজোটের বাইরে গিয়ে সেখানে নৌকা ধানের শীষ এবং লাঙলের ত্রিমুখী লড়াইয়ে লাঙলের প্রার্থী পাশ করে আসার সম্ভাবনা খুব কম জায়গায় থাকবে আমার মনে হয় না না আমি বলছি যাদের নমিনেশন দেওয়া হয়েছে আপনার জোটের এরাও লাঙ্গল নিয়ে করবেন এরা বের হয়ে যেতে পারে এরা বিএনপিকে সাপোর্ট দিতে পারে কিন্তু আর কিন্তু সুযোগ নাই একমাত্র ওই জাতীয় পার্টিরই আপনার এই অনুষ্ঠানে আমরা একটু ঢাকার বাইরে আমাদের প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচনী খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করি প্রতিদিনই একাধিক জায়গায় আজকে আমার সঙ্গে আমাদের দুজন সহকর্মী আছেন ময়মনসিংহের উজ্জ্বল আছেন শাহ আলম উজ্জ্বল ময়মনসিংহ সম্পর্কে একটু জানতে চাই উজ্জ্বল আপনার কাছ থেকে আমরা জাতীয় পার্টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম জাতীয় পার্টির এখনকার সংসদের বিরোধী দলীয় নেতাও জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে মানে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচন করছেন সেখানকার একটু পরিস্থিতি যদি আমাদেরকে বলেন দেশের প্রাচীনতম জেলা ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিক্ষানগরী ময়মনসিংহ প্রশাসনিক বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ময়মনসিংহের তেরোটি উপজেলা এগারোটি সংসদীয় আসনে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ ভোটার রয়েছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির চারজন সংসদ সদস্য থাকলেও এবারে নির্বাচনে ময়মনসিংহ পাঁচ ও ময়মনসিংহ সাত ত্রিশাল আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচন করছে না এই দুইটি আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক দুই সংসদ সদস্য মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন অপরদিকে ময়মনসিংহ আট ঈশ্বরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ দশ গফরগাঁও আসনে গণফোরাম ও এলডিপির প্রার্থী দানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করায় বিএনপি নেতা কর্মীদের মধ্যে চরম খুব বিরাজ করছে একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করায় নির্বাচন জমে উঠবে বলে দলীয় নেতা কর্মী ও সাধারণ ভোটাররা জানিয়েছেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই পর্যায়ে একটু আমাদের মিনারুল হকের কাছে যেতে চাই বান্দরবান প্রতিনিধি মিনারুল হক আপনি হয়তো মিনার শুনতে পাচ্ছিলেন আমাকে বান্দরবানের নির্বাচনী পরিবেশ কীরকম দেখছেন সবসময় আমরা জানি যে পাহাড়ি এলাকার নির্বাচনী পরিবেশও একটু ভিন্নতর হয় এবং বান্দরবান একটা জেলা নিয়েই একটা নির্বাচনী কনস্টিটিউ একটা নির্বাচনী এলাকা সেখানকার অবস্থা এখন কীরকম জি আপনি একটু আগে বলছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে সারা বাংলাদেশের তিনশো নম্বর আসন আমাদের এই বান্দরবান আসলে এখানে এগারোটি নৃগোষ্ঠী এবং বাঙালি সহ মোট বারোটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে এবং এই যে এখানে জাতিগত বৈচিত্র বৈচিত্র পাশাপাশি এখানে রাজনৈতিক একটি রাজনৈতিক মধ্যে একটি ভিন্নতা রয়েছে যেমন এখানে সারা দেশের বিএনপি আওয়ামী লীগ বড় যে দলগুলো রয়েছে পাশাপাশি এখানে আঞ্চলিক যে দলগুলো রয়েছে তার মধ্যে জনসংহতি সমিতি এবং ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ তাদেরও এখানে তৎপরতা রয়েছে তবে অপর দুই পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি খাগড়াচুরিতে জনসংহতি সমিতি এবং ইউপিডিএফ তারা সেখানে প্রার্থী দিলেও বান্দরবানে কিন্তু জনসংহতি সমিতি তারা এবার প্রার্থী দেয়নি তবে বান্দরবানের মধ্যে এই যে গত পাঁচবারই নির্বাচিত আওয়ামী লীগের বীর বাহাদুর উসু সিং যিনি এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তিনি এইবার আওয়ামী লীগ থেকে লড়ছেন এবং বিএনপি থেকে বোমাং রাজপুত্র সাচিং পুরুজেরি তিনি লড়ছেন এবং আরেকজন যিনি লড়ছেন তিনি ইসলামী ঐক্য জোটের তিনি শৌকতুল ইসলাম এবং তিনিও এই তিনজন প্রার্থী এখন লড়ছেন তবে এখানে একটি বিষয় যে যে বান্দরবনটি বান্দরবন জেলাটি তিন দিকে মায়ানমার এবং একদিকে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার বেষ্টিত তো এখানে আসলে পাহাড়ি এলাকার যে রাজনৈতিক যে একটি প্রভাব তো রয়েছে পাশাপাশি সমতল এলাকারও একটি প্রভাব রয়েছে এখানে তো এই এই এলাকার লোকজন যেটি মনে করছেন যে গত পাঁচবারেই যে নির্বাচিত বীর বাহাদুর উসু সিং তিনি তার তার নেতা কর্মীরা বলছেন যে তিনি সেই তার ধারাবাহিকটা এবার বজায় রাখবেন পাশাপাশি এইবার জনসংহতি সমিতি এলাকার লোকজন যেটি বলছেন তারা সাচিং পুরু জেরি যেটি বিএনপির প্রার্থী এই সাচিং পুরু জেরিকে তারা সমর্থন দিয়েছেন পাশাপাশি আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি বিপক্ষ মানে একটি বিদ্রোহী গ্রুপ রয়েছে যেটি প্রসন্নকান্তি তংচঙ্গা এবং কাজী মুজিবুর রহমান তারাও আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এই কারণে এইবার বীর বাহাদুরের সাথে বিএনপি প্রার্থীর সাচিং পুরুজের একটি হাড্ডাহাডি লড়াই হবে বলে 
এখনো পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু জানতে চাই বান্দরবানের একটি অংশ কক্সবাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সেখানে রোহিঙ্গাদের এক ধরনের কি বলে এটাকে ইনফ্লাক্সের বাংলা কি রোহিঙ্গারা আসছে এসে বান্দরবানেও অবস্থান নিয়েছে আমরা জানি তো এই নির্বাচনে রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের কোনো ভূমিকা আছে কি না রোহিঙ্গা নিয়ে নির্বাচন নিয়ে কোনো টেনশন আছে কি না জি একটি ভালো কথা বলেছেন যে আমরা এই যে বান্দরবনের আমি একটু আগে বলেছিলাম বেশিরভাগ অংশই মায়ানবার বৃষ্টিত এবং সবচেয়ে প্রথম রোহিঙ্গাদের যে যে আগমনটি ঘটে বা তারা যে অনুপ্রবেশ করে সেটি হলো বান্দরবন জেলা দিয়ে নাইক্ষংছড়ি জেলার গুন্দুম দিয়ে প্রথম তারা প্রবেশ করে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো কুতুপালং কক্সবাজারের আমাদের পার্শ্ববর্তী একেবারেই কক্সবাজার কুতুপালং সহ যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো তো রোহিঙ্গারা রয়েছে সেখান থেকে এখন অনেক রোহিঙ্গাই আমাদের পার্শ্ববর্তী বান্দরবন জেলায় অবস্থান করছে এবং তার পাশাপাশি গত দশ বছরেও যে রোহিঙ্গাদের আগমন হয়েছে তার বেশিরভাগই এখন বান্দরবান জেলার বিভিন্ন জায়গায় তারা বন বিভিন্ন বনাঞ্চলের তারা খাটছে তারা ইটভাটায় খাটছে বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা তারা শ্রমিক হিসেবে খাটছে যেহেতু তাদের মজুরি কম এবং তাদের বেশিরভাগ অংশই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা ভোটার কোনো না কোনোভাবে তারা ভোটার হয়ে গেছে এই যে বড় একটি ভোটার এই এটি কিন্তু এবার নতুন করে ভোটার হয়েছে কেউ রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে নতুন যারা এসছে না এই গত এক বছরে কিন্তু নতুন করে কোন ভোটার হয়নি তবে প্রশাসনের ভবিষ্যতে যে তারাও ভোটার হবেন না তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই না সেই নিশ্চয়তাটা আসলে দেওয়া খুব মুশকিল আমরা এর আগেও যে প্রথম যেটা এসছিল আমাদের এখানটাতে আমরা ভেবেছিলাম তাদেরকে পুরোটাই ফেরত পাঠাতে পারবো কিন্তু চল্লিশ হাজারের মতো ফ্যামিলি কিন্তু তারপরে থেকে গেছে এবং তাদের যে রেট অফ মানে পপুলেশন যেটা গ্রোথটা সেটা হচ্ছে বারো বছরে তারা ডাবল হয় তো সুতরাং এখন যে প্রায় কত দশ লক্ষর মতো দশ লাখের একটু বেশি আছে আমরা তাদের মধ্যে কতজনকে দিতে পারছি ফেরত সেটা তো একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কিন্তু তারা আস্তে আস্তে ইন্টিগ্রেটেড কিন্তু হবে যেহেতু আমি ওই এলাকায় কাজ করছি বেশ কয়েক মাস ধরে এখানে কিন্তু অনেকেই ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে এবং এই যে ক্যাম্পগুলো বিশেষ করে কুতুপালগে আমি এত পার্সোনালি ভিজিট করেও আমাদের যে পার্সোনাল যেই লোকগুলো টার্গেট ছিল যে মিট করব তারা কিন্তু সেখানে তারা নেই তারা কোনো না কোনোভাবে কিন্তু সোসাইটিতে মিট মিক্স হয়ে যাচ্ছে তো সুতরাং সেখানটাতে বিয়ে সাদি হোক সামাজিক আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু দেখবো তারা একসময় ভোটার হয়ে যাবে এবং রাজনীতিতে একটা জায়গায় তারা কিন্তু একটা আমাদের সেই প্রতিফলন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এটাকে একেবারে অস্বীকার করবার কোনো জায়গা নেই কোনো ইতিমধ্যে অলরেডি সেটি হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জি আমরা আরও ছোট ছোট দু একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাই বিএনপি কার্যালয়ে আজকেও দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ আমরা দেখেছি মনোনয়ন বঞ্চিতদের এই প্রসঙ্গে যদি জায়দুল হাসান না এটা খুবই স্বাভাবিক মনে হয় আমার কাছে তো ওর একটা রাজনৈতিক দল সেখানে চেয়ারপারসন জেলখানায় তারপরে আপনার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন পলাতক বিদেশে এক ধরনের তো নেতৃত্ব শূন্যই ছিল এটা হ্যাঁ সেই জায়গায় ডক্টর কামাল হোসেন ধরেন নেতৃত্বের হাল ধরে বিএনপিকে এখন একটা জায়গায় এনেছেন তো আমি মনে করি যে এই তিনশো আসনে বিএনপির মতো একটি দলের যারা ক্ষমতায় ছিল একাধিকবার হ্যাঁ এবং সমর্থক নির্ভর দল এটা একেবারে দু চারটা জায়গায় যে নমিনেশন না পেলে এটার বিক্ষোভ হবে না তা না হ্যাঁ কিছু কিছু এলাকায় এটা আপনি মনে করতে পারেন যে এই কালকে যেটা আমি ইয়ার কথা শুনলাম তৈমুর আলম খন্দকার হ্যাঁ নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জের তো ওনার লোকজন এসেছিল এহসানুল হক মিলনের লোকজন এসেছিল সেই হিসাবে আমি মনে করি যে কমই এসেছে কারণ একটা বড় রাজনৈতিক দলে বিদ্রোহী প্রার্থী থাকে আওয়ামী লীগে কিন্তু এখনও বিদ্রোহী প্রার্থী রয়ে গেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ শুরু থেকে খুব কঠোর বার্তা দিয়ে দিয়ে এটাকে অনেকটা দমিয়েছে আর শেষ পর্যন্ত দলের প্রধান নিজে একটা চিঠি দিয়েছেন এটার একটা ইম্প্যাক্ট খুব ভালো দলের প্রধান শুধু না প্রধানমন্ত্রী অ্যাট দ্য সেম টাইম হ্যাঁ তো উনি যখন একটা চিঠি দেন বিদ্রোহীদের তো সেটার একটা ইম্প্যাক্ট পরে তো সো এই জায়গাটা এখন ঠান্ডা আছে তো এটা বোঝা যাবে আবার প্রচারের সময় বিদ্রোহীরা কি করে আর বিএনপির এরা আপনার আমি দেখলাম খুব বেশি আসনে না 
এটাকে আমি স্বাভাবিক পরিণতি মনে করি রাজনীতিতে এটা হবে আপনি নমিনেশন দিলেন একদম সব চুপচাপ মেনে নিয়ে গেল ওই কালচার বাংলাদেশে এখনো এটা হয়ে উঠে নাই আপনাকে কেন দিল আমাকে কেন দিল না এই মনোনয়নের মধ্যে সীমিত থাকবে না শুধু নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে প্রচারণায় এবং ফলাফলেও তো তার প্রভাব পড়ার কথা নাকি হ্যাঁ সেটা কিন্তু এই দিক দিয়ে দেখবেন এই দিক দিয়ে বিএনপি আবার ভালো পজিশনে থাকে আমার যে আমি ধরেন নাইনটি ওয়ানে আমি দেখেছি নাইনটি ওয়ানের নির্বাচনে বিএনপির সাতান্ন জনের আপনার জামানত হারিয়েছিল আবার আওয়ামী লীগের পঞ্চাশ জনের উপরে বিদ্রোহী প্রার্থী ছিল বিএনপি যেটা করে মানে আমার অভিজ্ঞতাই যেটা বলে বিএনপির প্রার্থীরা বা ভোটাররা সমর্থকরা শেষ পর্যন্ত দলের মূল প্রার্থীকেই ভোট দেয় তারা দলের মূল প্রার্থীকে শেষ দিন হোক আগের দিন হোক নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে এসে এক হয়ে যায় আলটিমেটলি দলকে বাঁচাতে হবে আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে এই জায়গায় আমি দেখি যে টানা পড়েনটা বেশি হয় যিনি বিদ্রোহী থাকেন বা যিনি ওই দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করতে যান থামিয়ে দেওয়া হলেও তার দলের প্রার্থীকে সে হারানোর চিন্তাটা করেন কেউ কেউ আমি বলছি না সব মানে অনেকটা জায়গায় যে কারণে আওয়ামী লীগ দেখবেন যে নিজের নিজে নিজে ফাইট করে অনেক জায়গায় হেরেছে এই জায়গাটায় এই প্রভাবটা বিএনপি শেষ পর্যন্ত ওভারকাম করে আওয়ামী লীগ শেষ মুহূর্তে কয়েকজনের কাছে জিম্মি হয়ে যায় যে কারণে অনেক সময় দেখবেন যে ওই আওয়ামী লীগ নিজেও নমিনেশন দিল একজনের পাশ করে আনে আরেকজনের এমন ঘটনাও আছে বিদ্রোহী প্রার্থীকে আওয়ামী লীগ পাশ করিয়ে এনেছে হ্যাঁ সো এই জায়গাটা ওই বিএনপির দিকে আমি মনে করি শেষ পর্যন্ত বিএনপি এই এখন যে সিচুয়েশনটা দেখছেন এটা থাকবে না বিএনপির দিকে তুলনা ফরোজ আপনার কাছে অন্য একটি প্রসঙ্গে আসতে চাই সেটি হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র এরা পদত্যাগ করে তারপরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে এরকম একটা বিধান আমরা কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম কিন্তু এবং কয়েকজন পদত্যাগ করেছেন আবার একজনের হ্যাঁ অনেকে পদত্যাগ করেছেন কয়েকজন করেননি একজনের পদত্যাগপত্র তিনি জমা দিয়েছেন কিন্তু সেটি রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছায়নি এই অভিযোগে তার পদ মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল বগুড়া সাথে আপনি জানেন বিএনপির একজন প্রার্থী কিন্তু আজকে আমরা হাইকোর্ট থেকে দেখলাম যে পদত্যাগ করতে হবে না তারা ক্ষমতায় থেকেই পাঁচজনকে নির্বাচন করতে পারবেন তো এখন এই যদি হাইকোর্টের এই অর্ডারের ফলে যেহেতু তারা অলরেডি বাদ মানে কাগজপত্র রেডি নেই ওই অবস্থায় যদি থাকেন সেখানটাতে আমি একটা লম্বা আইনি লড়াই তারা করতে পারবে হ্যাঁ নিশ্চয় বৈষম্য হলো কিন্তু বললাম যে সময়টা তো চলে গেল এটির ব্যাপারে এখন হাইকোর্টের এই আদেশের অনুকূলে সে কোনোভাবে ইয়ে করতে পারে কিনা যে আমি তো জানতাম না আমাকে তো ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন আমাকে কেন বলল পদত্যাগ করতে না সেটি এখন লম্বা সময়ের একটি ব্যাপার সেটি লম্বা সময়ের ব্যাপার এই ধরনের সিচুয়েশনগুলোকে ট্যাকেল করার জন্য একটা লম্বা আইনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে কারণ আজকে তো নয় তারিখ শেষ ডেট হয়ে চলে গেল এখন এই মুহূর্তে আবার নতুন করে কেউ যদি মনে করে আমি তো রিজাইন করলাম না আমি সাবমিট করলাম না কিন্তু আমি করতে পারতাম বা আমি কেন করলাম সব কিছু মিলিয়ে যিনি পদত্যাগ করে উপজেলা চেয়ারম্যান পদত্যাগ করে নির্বাচন করে হেরে গেলেন উনি তো উপজেলা চেয়ারম্যান পদ আর থাকলেন থাকলেন আবার আরেকজন পদত্যাগ করলেন না উপজেলা চেয়ারম্যান ইলেকশন করলেন হেরে গিয়ে আবার উপজেলা চেয়ারম্যান থাকলেন সেরকম নাই কিন্তু হয়তো তার ওই বৈষম্যের শিকার হতে একুশ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে 
পুরো মেয়র লাভজনক পদ উনি ইলেকশন করতে পারবেন না ঠিক আছে আবার আজকে এটা কি আমি আজকে জানলাম যে পার্লামেন্ট বহাল রেখে সংসদ সদস্যরা থাকা অবস্থায় আমি নির্বাচন করতে ওরা করতে পারলে আমি কেন পারবো এটা তো আমি আজকে জানলাম না হ্যাঁ এই পার্লামেন্ট বহাল রেখে উচিত ছিল যে গ্রে এরিয়াগুলো আগে থেকেই না জানলে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রেফারেন্স নিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করা কারণ হয়তো কালকে আরেকজন গিয়ে রিড করবে যে আমার যে বাতিল করে দিলা কিসের ভিত্তিতে বাতিল করলা এই রেফারেন্স আছে হাইকোর্ট এই জাজমেন্ট দিয়ে ওনাকে বহাল রেখেছে আমারটা কেন রাখে নাই সে যখন রিড করবে তখন আরেক ধরনের জটিলতা তৈরি হবে সো আমি মনে করি এই বিষয়গুলো ভবিষ্যতের জন্য উনি যেটা বললেন ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের মধ্যে যে যাই তো ভবিষ্যতে এগুলো কমপ্রেহেন্সিভ একটা ই থাকা উচিত কে যোগ্য কে যোগ্য না নির্বাচন করতে এটা নিয়ে যেন আর আদালতে বারবার যেতে না হয় সেট অফ রুলস থাকা উচিত জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জায়দুল হাসান পিন্টু এবং ব্যারিস্টার তুরিন আফরিদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি এবং আগামীকাল আবারও একই সময় রাত এগারোটায় দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি